ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ന്യൂ ഏജ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ഒരു മോട്ടോ തന്നെയാണ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം നോയിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ലേണിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മളൊരു ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ ഒരു ന്യൂ ഏജ് ബിസിനസ് നോക്കിയാൽ അത് പലപ്പോഴും ഡേറ്റ ഡ്രിവൺ ആയിരിക്കും അതായത് പീപ്പിൾ ഡ്രിവൺ ആയിരിക്കില്ല ഡിസിഷൻസ് അതായത് നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗഡ് ബേസ്ഡ് ഡിസിഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡേറ്റ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുമ്പോൾ ആ ഡേറ്റ എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻസൈറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ നോയിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഡിസിഷൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ അതിനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു ലേണിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നും മാറ്റ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ബിഗ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് ഈ ലേണിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോയിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് ബിഗ് ഡേറ്റ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെ ഡൊമൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയാസ് ഇന്ന് ബിഗ് ഡേറ്റ കമ്പനീസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ സഹിതം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ദിസ് ഇസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇയേഴ്സ് എങ്ങനെ ഒരു ബിഗ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റമർ അക്വിസിഷൻ ആൻഡ് റിട്ടൻഷൻ എങ്ങനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു എല്ലാ ബിസിനസ്സിൻ്റെയും ഒരു ബേസ് തന്നെ ഒരു സോളിഡ് കസ്റ്റമർ ബേസ് ആണ് അപ്പോൾ സോളിഡ് കസ്റ്റമർ ബേസ് ഉണ്ടായാലും അവരെങ്ങനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതാണ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരെങ്ങനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചു നമ്മൾ നമ്മൾ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്കൊരിക്കലും ആ കസ്റ്റമറിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല കാരണം ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്ന ഇതിനേക്കാട്ടും നല്ല പ്രൊഡക്ട്സ് പലരും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മളുടെ ലോയൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാം എന്നുള്ളതിൽ ബിഗ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് ഒരുപാട് റോൾസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡേറ്റ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവരുടെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാം പക്ഷേ ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ബിഗ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് ഒരു കസ്റ്റമറിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിഷസ് അവർക്ക് എന്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് ബിഗ് ഡേറ്റ ടൂൾസ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അവർ എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് അവർക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് എങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചേഞ്ചസ് വേണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ചേഞ്ചസ് മാറ്റിയിട്ട് അവരെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അക്വയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇന്ന് ഒരുപാട് ന്യൂ ഏജ് ബിസിനസ്സിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആമസോണിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ആമസോൺ ലൈവ് ആമസോണിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് അതായത് ഈ കസ്റ്റമർ മറ്റേ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് ഒരുപാട് ബിഗ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് ടൂൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയും അടുത്ത ഒരു ബിഗ് ഡേറ്റ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലാർജ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ടറാണ് ഇൻ ദ അഡ്വർടൈസിങ് മാർക്കറ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഡിയൻസ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഒരുപാട് വളരെ കോമൺ ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്ത പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മീഡിയ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ ലീഡിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളവർ വായിക്കുന്നുണ്ടോ ബാക്കി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റും ഈ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷനും ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും
ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആ റൈറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ബിഗ് ഡേറ്റ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിഗ് ഡേറ്റ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഫ്രോഡ് ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ ഒരുപാട് ബാങ്കിങ് മാത്രമല്ല ഇൻഷുറൻസിലും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ബിഗ് ഡേറ്റ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് ബാങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു കുറേ ഒരുപാട് ഡേറ്റ പോയിൻറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഒരു പർച്ചേസ് നടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കോൾ വരും ഇത് ഫ്രോഡ് ഫ്രോഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണോ എന്നുള്ള അത് സിസ്റ്റം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന സിസ്റ്റംസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സഡൻലി ഐ ആം ഇൻ സ്പെസിഫിക് കൺട്രി ആൻഡ് അനദർ കൺട്രി നമ്മളുടെ കാർഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പർച്ചേസ് നടത്തുമ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മനസ്സിലാവും ലോക്കലി ഹീസ് അവൈലബിൾ ഹിയർ അപ്പോൾ ജി പി എസ് ട്രാക്കിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഡേറ്റ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയുള്ള ഡിറ്റക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഡിനൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ സേവ് ചെയ്യാൻ ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ സോൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിൽ പണ്ടൊക്കെ ബാങ്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ റിസ്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ടു സീ ദാറ്റ് ഇഫ് യു വോണ്ട് അവൈൽ എ ലോൺ ഓർ സംതിങ് വാട്ട് ഈസ് എ റിസ്ക് ബിഗ്ഗർ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി മീറ്റിന് കൊണ്ടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അനാലിസിസ് ആവശ്യമുണ്ട് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ വർക്ക് is needed for this research pashe innathe applications vechittu 15 or 20 minutes il namukku complete analysis namukku labhyamaanu appo inginiyulla samayath namukku oru vaadu resource time namukku save cheyan thanne pattunadana adu pole thanne big data applications used in the product development to drive lot of innovations in the products ഒരു പാട് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ബിഗ് ഡേറ്റ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പെസിഫിക്കലി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ടർ തന്നെയാണ് ഫിൻടെക് ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് സർവീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് സോ മെനി പീപ്പിൾസ് വി ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ പാറ്റേൺസ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഈ പേ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് അസിസ്റ്റൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് ബേസ് ആ data points capture kondu pudhiya innovations how we can help this customer to pay in his installments allekil insurance engine provide cheyam inginiyulla further products kondu vannittu different verticals namukku build cheyan pattunadana appo oru data application vekkumbol product il thanne vekkumbol adine related aayulla data manasilaakki kondu namukku pudhiya innovations vechittu mattulla products like namukku invent cheyanum adu oru successful successful business aakki maatanum ennu sadhikkunnundu mattoru വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ആണ് യൂസ് ഓഫ് ബിഗ് ഡേറ്റ ഇൻ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് ഇന്നത്തെ വേൾഡ് നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ദ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് യുദ്ധം പുറപ്പെട്ടാൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടുന്നതൊക്കെ ഈ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷേക്ക് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ബിഗ് ഡേറ്റ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂ ഏജ് കമ്പനീസ് അവരുടെ സപ്ലൈ ഈ ഡേറ്റ പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇൻവെൻറ്ററി എവിടെ എവിടെയാണ് കസ്റ്റമർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേടിക്കുന്നത് അവിടെ ക്ക് സപ്ലൈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്തിക്കാൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ഈ ഇന്നത്തെ സ്റ്റോർ ഈ സ്പെസിഫിക് സ്റ്റോറിൽ ഇന്നത്തെ ഈ സ്പെസിഫിക് ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷനിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വിട്ടഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഡേറ്റ പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് കൂടുതൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ ഈ കൂടുതൽ സർവീസസ് കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റർ ആക്കാനും ഇന്നത്തെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു പീപ്പിൾ ഡ്രിവൺ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതൊരു എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ ഓ ഫൈവ് ഡൊമൈൻസ് എന്ന്
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീക്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റേ സ